ഐ എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യവും ഉടനടി പണവും കൂടാതെ മറ്റനേകം ഓഫറുകൾ എല്ലാം ജോയ് അലുക്കാസിൽ മാത്രം ജോയ് അലുക്കാസ് വേൾഡ്സ് ഫേവറിറ്റ് ജ്വല്ലർ നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഇപ്പോൾ ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാറില്ല കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറാതിരിക്കുന്നത് മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കിൽ നിയമസഹായ ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ ജഡ്ജും താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് ചെയർമാനുമായ കെ പി അനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ചിനക്കത്തൂർപൂരം നടത്താൻ പൂരക്കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുമായ സബ് കളക്ടർ നടത്തിയ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ആനകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം ആചാര കുതിരകളെ നിലനിർത്തി കുതിരക്കളി ഒഴിവാക്കണം സബ് കമ്മിറ്റി വേലകൾ ഒഴിവാക്കിയും പൂരം നടത്താൻ തീരുമാനം യു ഡി എഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി നടന്ന മണ്ണാർക്കാട് കോട്ടപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എല്ലാ സ്ഥിരം സമിതികളിലും മുസ്ലിം ലീഗ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു ബി ജെ പി പാലക്കാട് ജില്ലാ കാര്യാലയ നിർമ്മാണ നിധി സമാഹരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു നിധി സമാഹരണത്തിന്റെ ഷൊർണൂർ മണ്ഡലതല ഉദ്ഘാടനം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കവിതയിൽ നിന്നും ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വേണുഗോപാലൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി നിർവഹിച്ചു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലാ കാര്യാലയ നിർമ്മാണത്തിലേക്കുള്ള നിധി സമാഹരണത്തിന്റെ ഷൊർണൂർ മണ്ഡലതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കവിതയിൽ നിന്നും ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വേണുഗോപാലൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ വിയർപ്പും അവരുടെ അധ്വാനവുമാണ് ഈ പാർട്ടിയെ ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അറിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തുള്ള ഈ പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ തുകയുടെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുക സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഈ ചടങ്ങിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ജയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി പ്രസാദ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ ഹരിദാസ് മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് ടി കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അറേബ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയ മാന്ത്രികൻ ഷംസുദ്ദീൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയെ ആദരിച്ചു മലയാളി മെജീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്താണ് ഷംസുദ്ദീനെ ആദരിച്ചത് സ്ട്രീറ്റ് മാങ്കോട്രി എന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യയുടെ അവതരണം പരിഗണിച്ചാണ് ഖത്തർ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അറേബ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സമ്മാനിച്ചത് മുൻപ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് മാജിക് അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന ഇന്ദ്രജാല പുരസ്കാരം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ അവാർഡുകൾ ഷംസുദ്ദീൻ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് മദ്രാസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഭോപ്പാൽ നാഗ്പൂർ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അബുദാബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് നാടുകളിലും വിജയകരമായി സ്ട്രീറ്റ് മാങ്കോട്രി അവതരിപ്പിച്ച ഷംസുദ്ദീൻ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളി മാജീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ രക്ഷാധികാരി മാജീഷ്യൻ പ്രദീപ് മോനോൻ പൊന്നാട അണിയിച്ചു എം എം എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മജീഷ്യൻ ഷൊർണൂർ രവി പുരസ്കാര പ്രകാശനം നടത്തി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മജീഷ്യൻ സലാം വല്ലപ്പുഴ അവാർഡ് ജേതാവ് ഷംസുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രദീപ് മേനോൻ ഷൊർണൂർ രവി സലാം വല്ലപ്പുഴ ഷംസുദ്ദീൻ വിഘ്നേഷ് സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി തച്ചനാട്ടുകുര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ തെക്കുമുറി ആദംകോട് കരിങ്കറപ്പള്ളിയാൽ റോഡിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പണികൾ പൂർത്തിയായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് തച്ചനാട്ടുകുര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് എഴുപത്തിയെട്ട് മീറ്റർ പണിയാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ആകെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ റോഡിൽ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇതിന് ഫണ്ട് നീക്കിവെച്ചത് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വന്നതോടെ പണി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കർഷകർ പാടത്തു നിന്നുള്ള കറ്റകളും മറ്റും വരമ്പിലൂടെ അപകട ഭീതിയോടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ക
അപ്പോൾ മുമ്പ് വരമ്പ് വഴിയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഏറ്റിക്കൊണ്ടേക്കും അതിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു മഴക്കാലം വന്നാൽ കൊണ്ടുപോകാനും വരാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡ് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടികൾ ഇറങ്ങുവാനും ടില്ലർ ചാട്ടർ എന്നിവ സാധനങ്ങൾ ചേന പറിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാത്തിനും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ റോഡായിരുന്നു റോഡിന്റെ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് കൽവേർഡ് നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ ട്രില്ലർ ട്രാക്ടർ എന്നീ വാഹനങ്ങൾ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയ ഭരണസമിതി മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ താലൂക്ക് പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ നടക്കും പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായാണ് നടക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് അദാലത്തുകൾ സ്വീകരിക്കും പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ ജനുവരി പതിനഞ്ചിനും ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനും ചിറ്റൂർ താലൂക്കിൽ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനും പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനും മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ പത്തൊൻപതിനും പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ ഇരുപത്തിയാറിനും ഓൺലൈനായി പരാതി പരിഹാര അദാലത്തുകൾ നടക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതി പരിഹാര അദാലത്തുകളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട അപേക്ഷകൾ പരാതികൾ ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട താലൂക്ക് തഹസിൽദാർക്ക് അദാലത്തിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് വരെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം എല്ലാ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖേനയും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും അപേക്ഷകർ അദാലത്ത് ദിവസം ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹാജരായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേന അദാലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് പങ്കെടുക്കാം ടോക്കണുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷകരെ അറിയിക്കും വൈദ്യുതി ബോർഡ് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഉൾപ്പെടെ അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കും സി എം ബി ആർ എഫ് എൽ ആർ കേസ് റേഷൻ കാർഡ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയായി ലഭിക്കേണ്ട പരിഹാരം എന്നിവ പരിഗണിക്കില്ല സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിലെ വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചൊവ്വാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ധനകാര്യം വികസനം ക്ഷേമം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ കമ്മിറ്റികളിലേക്കാണ് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചെറുട്ടി മുഹമ്മദ് വി പ്രീത ഓമനചന്ദ്രൻ രമ സുകുമാരൻ എന്നിവരെയും വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കെ പി ബുഷ്റ മണികണ്ഠൻ വടശ്ശേരി ബഷീർ തെക്കൻ ബദുൽ സലീം എന്നിവരെയും ക്ഷേമം വകുപ്പിലേക്ക് ബിച്ചി ടോമി പി ജി കുര്യൻ മുസ്തഫ വേറോടൻ ആയിഷ ബാനു എന്നിവരെയും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മഞ്ചാടിക്കൽ തങ്കം പാടുവൽ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഷാനവാസ് പി കെ ജയശ്രീ എന്നിവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആദ്യമായി യാതൊരു തർക്കങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി സുഖമായിട്ട് നടന്നു അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇനി നമുക്ക് ചെയർമാൻമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഏതായാലും ഈ ഭരണസമിതി നല്ല രീതിയിൽ അഞ്ച് വർഷക്കാലം നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഇനി ചെയർമാൻമാരുടെയും കൂടി ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പരിസരം ഒന്ന് ശുചീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഏർപ്പെടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ബ്ലോക്ക് ഭരണാധികാരി ഡി എഫ് ഒ സുനിൽ കുമാർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രദാസൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മു സൽമ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് യു ഡി എഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി നടന്ന മണ്ണാർക്കാട് കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എല്ലാ സ്ഥിരം സമിതികളിലും മുസ്ലിം ലീഗാണ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത് മണ്ണാർക്കാട് കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവകാശ തർക്കമായിരുന്നു ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ വെള്ളിച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ നടന്ന എല്ലാ സ്ഥിരം സമിതികളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലീഗാധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഒരു കോൺഗ്രസ് അംഗവും ഒരു സ്വതന്ത്രയുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായി ലീഗിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഒരു സി പി എം
ക്ഷേമ കാര്യത്തിൽ പാറയിൽ മുഹമ്മദ് അലിയെയും ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഇതിൽ സ്ഥിരം സമിതികളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വനിതാ സംവരണമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി വേണമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ കൂടിയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകിയ സ്ഥിതിക്ക് മറ്റു സ്ഥിരം സമിതികൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ലീഗ് എടുത്തത് ഇതോടെയാണ് യു ഡി എഫ് മുന്നണിയിൽ വിള്ളൽ വീണത് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് ദേശീയ യുവജന ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് വിവേകാനന്ദ ദർശനത്തിന്റെ സമകാലിക പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മലപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാരാട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ യുവജന ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് വിവേകാനന്ദ ദർശനത്തിന്റെ സമകാലിക പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മലപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി എൻ സി ജംഷീർ അലി പി മുനവർ അലി സഫ പാപ്പിനിപ്പാറ എന്നിവർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാരാട്ട് അബ്ദുറഹ്മാനാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ ജി പ്രദീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ കെ പി നജ്മുദ്ദീൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ലത്തീഫ് പറമൻ നന്ദി പറഞ്ഞു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജന്മദിനമാണല്ലോ നാം ദേശീയ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം ഇത്ര മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹൈന്ദു മതാചാരിയും സന്യാസിയും ആധ്യാത്മികവാദിയും യോഗിയുമായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നാം ദേശീയ യുവജന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം മറ്റു ആധ്യാത്മികവാദികളിൽ നിന്നും ഹൈന്ദവ സന്യാസികളിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു എന്നത് തന്നെ മാനവരാശിയെ കൂടുതൽ മാനവികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും പുരോഗതിയിലേക്കും നയിക്കുന്ന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സകല ലക്ഷണങ്ങളും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള സമീപനത്തിലും അധിഷ്ഠിത വർഗത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാനുഭൂതിയിലാർന്ന നിലപാടിലും മതനിരപേക്ഷതയിലും എല്ലാറ്റിലുമുപരി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നൂതനവും പുരോഗമനവുമായ ആശയമായി നാം കണക്കാക്കുന്ന സോഷ്യലിസത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനത്തിലും പ്രസ്തുത നവോത്ഥാന പ്രവണതകൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രീധരൻ ജയേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ചിനക്കത്തൂർ പൂരം നടത്താൻ പൂരക്കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുമായി സബ് കളക്ടർ നടത്തിയ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ആനകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് ആചാര കുതിരകളെ നിലനിർത്തി കുതിരക്കളി ഒഴിവാക്കിയും സബ് കമ്മിറ്റി വേലകൾ ഒഴിവാക്കിയും പൂരം നടത്താനാണ് തീരുമാനം ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കാൻ സബ് കളക്ടർ പൂരം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ോടുകൂടി നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ദേശം അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റ് എല്ലാ ആന ആനപ്പൂരങ്ങളും കുതിരകളും ഏര് തട്ടുമുഖത്ത് എല്ലാം നടത്താൻ ഏഴ് ദേശം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കാൻ സബ് കളക്ടർ പൂര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിവാര്യമായ ചടങ്ങുകൾക്കാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ അറിയിച്ചു ഓരോ ദേശത്തിനും ഓരോ ആനകളെ വീതം ഏഴ് ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കാനേ അനുവാദമുള്ളൂ ഓരോ ആനയ്ക്കൊപ്പവും നാൽപ്പത് പേർക്കും ഒരു കുതിരവരവിനൊപ്പം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കുമാണ് പൂരത്തിന് എത്താവുന്നത് കുതിരക്കളിക്കു പകരം പതിനാറ് കുതിരകൾ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ തൊഴുതുമടങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം തേര തട്ടിന്മേൽ കൂത്ത് എന്നിവയെയും എഴുന്നള്ളിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട് ഏഴ് ദേശത്തു നിന്ന് ആനപ്പൂരവും പതിനാറ് കുതിരയും തേരും തട്ടുമ്പിൽ കൂത്തും ആചാര അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് നടത്താൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓരോത്സവ പരിപാടികൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറയെടുപ്പ് ദേശങ്ങളിൽ കറങ്ങാതെ കാവിൽ തന്നെ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ഇനി മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പൂരത്തിൻ്റെ ധാരണയിൽ നിന്നും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇതാവുന്നു ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കിട്ടിയത് ഭഗവതിയുടെ ഒറ്റ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്ന് മാത്രമാണ് വീടുകളിലെത്തിയുള്ള പറയെടുപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല ചിനക്കത്തൂർ കാവിൽ വെച്ചാവും പറയെടുപ്പ് നടക്കുക പൂരം വെടിക്കെട്ട് ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടക്കും അതിനുവേണ്ട അനുമതി തേടാനും യോഗത്തിൽ
ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിർത്തി നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും പൂരാ പൂരത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ചിനക്കത്തൂർ പൂരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും മനസ്സ് കുളിർക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സബ് കളക്ടർക്ക് പുറമെ എ എസ് പി ടി കെ വിഷ്ണു പ്രദീപ് ഡിവൈഎസ്പി എൻ മുരളീധരൻ തഹസിൽദാർ എസ് ബിജു പൂരക്കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറിയിട്ട് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറാതിരിക്കുന്നത് അൻപതോളം കടകളും നാല് ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ബിൽഡിംഗിലാണ് കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറിയിട്ട് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു ശേഷം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറാതിരിക്കുന്നത് അൻപതോളം കടകളും നാല് ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഷൊർണൂർ റോഡിന്റെ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഇരുസേലിക്ക് വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നു വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്തു എല്ലാ ജനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ ബസ് വരാത്തത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നണം അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് പറയണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള എൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ജീവിതമാർഗമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബസ് കറക്കേണ്ട ജനങ്ങളില്ലാത്ത കാരണം വളരെ ബിസിനസ്സുകളൊന്നും ഇല്ല വാടക കൊടുത്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ മാത്രം പറയുന്നതല്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇ എസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ സപ്ലൈകോ അക്ഷയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നവരും വളരെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഷൊർണൂർ ഒറ്റപ്പാലം ബസ്സുകളിൽ വരുന്നവരും കുളപ്പുള്ളിയിലിറങ്ങി നടന്നു വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അവിടെ ടൗണിൽ ബസ് നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരേണ്ട ഗതികേടാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു വരേണ്ട ഗതികേടാണ് ഇത് മാറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കാനും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ബസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കയറി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള സൗകര്യം അനുവദിച്ചു തരണമെന്നാണ് സമൂഹ മുനിസിപ്പൽ അധികാരത്തിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കമുണ്ടാവുകയും സമരം നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുളപ്പുള്ളി സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറാത്ത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒഴികെ ബസ്സുകൾ പ്രവേശിക്കാമെന്ന ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വണ്ടികൾ വ്യാപകമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കിൽ നിയമസഹായ ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ ജഡ്ജും താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് ചെയർമാനുമായ കെ പി അനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ സൌകര്യാർത്ഥം പെരിന്തൽമണ്ണ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ താഴെ നിലയിലാണ് ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് കളക്ടർ അഞ്ജു കെ എസ് ചുമതലകാരിയും പെരിന്തൽമണ്ണ തഹസിൽദാർ പി ടി ജാഫർ അലി നോഡൽ ഓഫീസറുമായാണ് നിയമസഹായ ക്ലിനിക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നത് മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്ക് നിയമങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി നീതി തേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് നിയമസഹായ ക്ലിനിക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം വക്കീലന്മാർ പാരാ ലീഗൽ വളണ്ടിയർമാർ എന്നിവരുടെ സേവനവും എല്ലാ തിങ്കൾ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കിൽ ലഭ്യമാണ് ചടങ്ങിൽ സബ് കളക്ടർ അഞ്ജു കെ എസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തഹസിൽദാർ പി ടി ജാഫർ അലി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പെരിന്തൽമണ്ണ ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് ഊത്തക്കാടൻ സ്വാഗതവും അഡ്വക്കറ്റ് ജലാലുദ്ദീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പാരാ ലീഗൽ വളണ്ടിയർമാരായ ഷിനോദ് ഷാജഹാൻ വസന്ത ഫാത്തിമ കുമാരി ദീപ സുനിത അഞ്ജലി തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ എം എസ് എഫ് പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് പാർലമെന്റിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു പാണക്കാട് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് ആനത്താനം കള്ളു ഷാപ്പിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം എരവിമകലം വടക്കേതിൽ വിനിയന്റെ ഇടതുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാക്കുതർക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് സംഭവം കള്ളു ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇരുവരും പുറത്തേക്ക് പോയി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് കരച്ചിൽ കേട്ട സമീപത്തുള്ളവർ എത്തുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു വിനയൻ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത് ഇതിനിടെ മുഹമ്മദ് ഷമാസ് ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു തുടർന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത് എസ് ഐ വി ഹേമലത എ എസ് ഐ അബ്ദുൽ സലീം സി പി ഒമാരായ പ്രഭുൽ ഷഫീഖ് കബീർ ഷാലു മിഥുൻ സജിൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ പെരന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ പുതിയ ഭരണസമിതിയിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ധാരണയായി മൂന്ന് വനിതകളും മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും അടങ്ങുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും അധികാരമേൽക്കുക മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളുള്ള പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ ഇരുപത് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഭരണത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭരണസമിതിയിലെ ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചെയർമാനായി പി ഷാജിയും വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി നസീറ ടീച്ചറും ചുമതലയേറ്റു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി അമ്പിളി മനോജും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി ഹനീഫയും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാൻസിയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി സന്തോഷും പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററും ചുമതലയേൽക്കും ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി നിലവിലെ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായ നസീറ ടീച്ചറെ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വെച്ച് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട്